ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫోర్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ సెమిస్టర్ టూ జామెట్రీ జామెట్రీ యొక్క వర్క్ షీట్ సెవెన్ నుంచి తెలుసుకుంటాం ఒక సమతలంగా ఉన్న నేలపై నలభై ఐదు పలకలను అమర్చారు పలకలను పరిచిన తలము వైశాల్యము డ్యాష్ పలకల చ వైశాల్యములకు సమానం అన్నారు సో నలభై ఐదు పలకలు అమర్చారు కాబట్టి మనకు నలభై ఐదు పలకల యొక్క వైశాల్యానికి సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం నలభై ఐదు రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఒక టేబుల్ తలంపై సమాన పరిమాణం అంటే సమాన వైశాల్యం ఉన్న ముప్పై కాగితాలను పేర్చారు అయితే ఆ టేబుల్ తలం వైశాల్యము ముప్పై కాగితాల వైశాల్యానికి సమానం అవుతుంది అంతే కదమ్మా ముప్పై సమాన పరిమాణం గల కాగితాలను పేర్చినప్పుడు ముప్పై ముప్పై కాగితాలకే అది వైశాల్యాన్ని సమానం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి షేడ్ చేసిన అంటే ఇచ్చిన ఆకారంలో అంటే ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు ఈ పిక్చర్లో మనకి వైశాల్యాన్ని సూచించే ప్రదేశానికి రంగు వేయండి సో వైశాల్యం అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ అంతటిని మనం వైశాల్యం అవుతుంది సో దీనికి మనం రంగు వేసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్కడ చూడండి వర్క్ షీట్ సెవెన్లో ఫోర్త్ వన్ చూస్తే ఇచ్చిన పటం ఏబిసిడిలో ఈ పటం ఏబిసిడిలో మనకి ఏబి పొడవు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు సో ఏబి పొడవు అనేది పన్నెండు సెంటీమీటర్లు అంటే పొడవు ఎల్ అనేది పన్నెండు సెంటీమీటర్లు ఉంది అలానే భుజం బీసీ పొడవు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు సో ఈ భుజం యొక్క బీసీ పొడవు ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అంటే ఇది వెడల్పు కదా సో ఇది బీ బీ అనేది ఎనభై సెంటీమీటర్లు అయితే పటం ఈ పటం ఏంటి దీర్ఘ చతురస్రం కాబట్టి వైశాల్యం ఎంత సో దీర్ఘ చతురస్రం వైశాల్యం అంట పొడవు ఇచ్చారు వెడల్పు ఇచ్చారు మనకి వైశాల్యం ఎంత కనుక్కోమని చెప్పారు సో దీర్ఘ చతురస్రం వైశాల్యానికి ఫార్ములా ఏ అంటే ఏరియాకి మనకి ఎల్ ఇంటూ బి పొడవు ఇంటూ వెడల్పు కదమ్మా సో పొడవు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు అయితే వెడల్పు ఎనిమిది కాబట్టి పన్నెండు ఎనిమిదిల తొంభై ఆరు సెంటీమీటర్లు అనేది మనకి ఈ దీర్ఘ చతుర్థం యొక్క వైశాల్యం అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక కింద ఇచ్చిన పటం వైశాల్యము ఎన్ని చదరపు యూనిట్లు అని ఇచ్చారు సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ పటాన్ని గమనిస్తే పైన మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది యూనిట్లు ఉన్నాయి ఓకేనా పొడవ ఎనిమిది యూనిట్లు ఉంటే వెడల్పు మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు యూనిట్లు ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇది ఎనిమిది యూనిట్లు ఇది ఆరు యూనిట్లు సో పొడవ ఎనిమిది యూనిట్లు అయితే వెడల్పు ఆరు యూనిట్లు ఉంది వైశాల్యం ఏరియా కావాలి కాబట్టి మనకి పొడవ ఇంటూ వెడల్పు సో ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు లేదంటే ఆరు ఇంటూ ఎనిమిది మనకి నలభై ఎనిమిది చదరపు యూనిట్లు ఓకేనా వైశాల్యానికి మనకి ప్రమాణాలు చదరపు యూనిట్లో కలుస్తాం కాబట్టి ఇది మనకి ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది చదరపు యూనిట్లు అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వైశాల్యానికి సంబంధించిన సబ్ టాపిక్ ఇచ్చారు సో ఇచ్చిన గళ్ళ కాగితంలో ఏవైనా ఐదు పూర్తి గళ్ళకు రంగు వేసి చుట్టుకొలత మరియు వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మనకు పిక్చర్ ఇచ్చారు పిక్చర్లో మనకు నచ్చినటువంటి ఏవైనా మనం ఐదు గళ్ళకు రంగులు వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వీటికి మనం కలర్ చేస్తాము రంగు వేసి చుట్టుకొలత మొదట చుట్టుకొలత చూసినట్లయితే పన్నెండు పన్నెండు యూనిట్లు అవుతుంది చూసారా అంటే ఇది ఐదు ప్లస్ ఇది ఒకటి ఆరు ఓకేనా ఆరు ప్లస్ ఆరు అంటే ఇటువైపు మీరు చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిఎం అవుతుంది పైన కింద కూడా ఫైవ్ సిఎం అవుతుంది ఇది ఒక సిఎం ఇది ఒక సిఎం సో టోటల్గా మనకి పన్నెండు యూనిట్లు అనేవి మనకి చుట్టుకొలత అవుతుంది అలానే వైశాల్యం చూసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వాటికి మనకు ఐదు యూనిట్లే కదా ఉన్నాయి వైశాల్యం ఓకేనా సో చుట్టుకొలతకి మనకు ఫార్ములా ద్వారా చూసినట్లయితే మనకు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి సో టూ అంటే ఇవి రెండు భుజాలు ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి పొడవు ఐదు వెడల్పు ఒక యూనిట్ సో రెండు ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు సో రెండు ఆరుల పన్నెండు యూనిట్లు సో వైశాల్యం ఫార్ములా చూస్తే ఎల్ ఇంటూ బి పొడవ ఇంటూ వెడల్పు పొడవ ఎంత అమ్మా ఐదు యూనిట్లు అలానే వెడల్పు ఒక యూనిట్ సో ఐదు ఒకట్ల ఐదు యూనిట్లు సో ఐదు చదరపు యూనిట్లు అనేది వైశాల్యం అనేది అవుతుంది 
ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే ఏడు యూనిట్ల పొడవు ఉన్న ఒక చతురస్రం బి అండి సో ఇక్కడ ఆ చతురస్ర వైశాల్యానికి లెక్క కట్టండి సో ఏడు యూనిట్లు ఉన్నటువంటి ఒక చతురస్రం గీసుకోవాలి సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సో ఏడు యూనిట్లు ఉన్నటువంటి చతురస్రం అంటే నాలుగు వైపుల సమానంగా ఉండా ఉండాలి కదమ్మా కాబట్టి నాలుగు వైపుల మనం ఏడు ఏడు యూనిట్లు వచ్చేలాగా మనం కలర్ అనేది చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనకి చతురస్ర భుజం ఏ అనేది ఎన్ని యూనిట్లు ఉందంటే ఏడు యూనిట్లు ఉంది చతురస్ర వైశాల్యం మనం కనుక్కోవాలంటే ఏ స్క్వేర్ అంటే భుజము ఇంటూ భుజము కాబట్టి ఏడు ఇంటూ ఏడు మొత్తం నలభై తొమ్మిది చదరపు యూనిట్లు అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉండే దీని వైశాల్యం ఎంత అంటే నలభై తొమ్మిది చదరపు యూనిట్లు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్కడ చూడండి ఇచ్చిన గ్రిడ్ పేపర్లో ఎనిమిది యూనిట్ల పొడవు ఎనిమిది యూనిట్ల సారీ ఆరు యూనిట్ల వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్రం గీసి వైశాల్యాన్ని లెక్కించండి సో దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం అనేది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఎనిమిది యూనిట్ల పొడవు గీసుకున్నాం అలానే ఆరు యూనిట్ల వెడల్పు గీసుకున్నాం ఓకేనా ఇది దీర్ఘ చతురస్రాన్ని గీసుకుంటాం వాటికి మనం కలర్ చేసాము సో పొడవు అనేది ఎంత ఎనిమిది యూనిట్లు అవుతుంది వెడల్పు అనేది ఆరు యూనిట్లు అవుతుంది సో దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం అనేది మనకి పొడవు ఇంటూ వెడల్పు కాబట్టి పొడవు ఎనిమిది యూనిట్లు వెడల్పు ఆరు యూనిట్లు సో ఎనిమిది వారల నలభై ఎనిమిది చదరపు యూనిట్ అనేది మనకి వైశాల్యం అనేది అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి గ్రిడ్ పేపర్పై ఆరు యూనిట్ల పొడవు నాలుగు యూనిట్ల వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్రాన్ని గీయండి దాని వైశాల్యం కనుక్కోరండి సో ఆరు వర్ష నాలుగు నాలుగు సారీ ఆరు యూనిట్ల పొడవు సో పొడవు అనేది ఎన్ని యూనిట్లు ఉండాలి ఆరు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు యూనిట్ల పొడవు నాలుగు యూనిట్ల వెడల్పు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఇట్లా గీసుకొని దీనికి మనం కలర్ చేసాము దీని వైశాల్యాన్ని కనుక్కోవాలి సో పొడవు అనేది ఆరు యూనిట్లు వెడల్పు అనేది నాలుగు యూనిట్లు దీర్ఘ చతుర్థ వైశాల్యం అనేది ఎల్ ఇంటూ బి సో పొడవు ఇంటూ వెడల్పు కాబట్టి ఆరు ఇంటూ నాలుగు ఈక్వల్ టు ఇరవై నాలుగు చదరపు యూనిట్ అనేది ఈ మనం కలర్ చేసిన ఈ దీర్ఘ చతుర్థ యొక్క వైశాల్యం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ వృత్తం సబ్ టాపిక్ ఇచ్చారు సో సబ్ టాపిక్ వృత్తంలో కింద ఇచ్చిన ఆకారంలో ఉండే కొన్ని వస్తువుల పేర్లు రాయండి ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ ఇచ్చారు వృత్తం ఇచ్చారు కదమ్మా ఈ వృత్తం ఆకారంలో ఏమేమి ఉంటాయో మనం కొన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం బ్యాంగిల్ గాజు ఉంటుంది రింగ్ ఉంగరం ఉంటుంది టైర్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇవే కాకుండా మీకు నచ్చినవి కూడా మీరు ఇక్కడ ఈ వృత్తాకారంలో ఉండేటటువంటి వాటిని రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి చేతి గాజు అలానే గుండ్రని పల్లెము చిన్నది వాటర్ బాటిల్ మూత మొదలైన వస్తువులు కాగితంపై పెట్టి వాటి అంచుల వెంబడి గీయండి సో ఇక్కడ మీరు ఈ చేతి గాజు అనేది చిన్నది తీసుకొని ఇక్కడ గీయటం జరిగింది మీరు వాటర్ బాటిల్ మూత ఇట్లా రౌండ్గా ఉండేటటువంటి ఈ వృత్తాకారంలో ఉండేటటువంటి వస్తువులను ఇక్కడ పెట్టి వాటిపైన మీరు అంచుల వెంబడి గీసినట్లయితే ఇట్లా ఈ షేప్ అనేది మనకి వస్తుంది ఓకేనా మరి పై ఆకారాలన్నీ మనం వృత్తాన్ని సూచిస్తాయి ఇట్లా మీరు గీసినట్లయితే ఆ ఆకారాలన్నీ వృత్తాన్ని సూచిస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దిగువ ఇచ్చిన ప్రదేశంలో మూడు వృత్తాలు గీయండి వాటికి రంగులు వేయండి ఇట్లా మనం మూడు వృత్తాలు గీసుకొని వాటికి కలర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక చార్ట్పై ఒక వృత్తం గీయండి దాని కేంద్రము వ్యాసార్థము మరియు పరిధులను గుర్తించండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఒక చార్ట్పై వృత్తం గీసాము ఓకేనా ఈ వృత్తానికి కేంద్రం అంటే మధ్య బిందువునే మనం అక్కడ కేంద్రం అని చెప్తాము సో కేంద్రం అనేది ఇది అవుతుంది ఓకేనా వ్యాసార్థం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసారా కేంద్రం నుంచి ఈ వృత్త ఈ వృత్తానికి చివరి అంచు ఉంది కదమ్మా ఈ అంచుకి ఈ చివరి వర్క్ చేసాం కదా దీన్ని మనం వ్యాసార్థం అంటాం ఓకేనా అలానే పరిధి పరిధి అంటే ఈ వ్యాసార్థం అంటే ఈ చుట్టూ ఈ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రదేశాన్ని మనం పరిధి అని అంటాం ఓకేనా వీటి గురించి మనకి మీరు పై పై తరగతుల్లో క్లియర్గా నేర్చుకుంటారు కొత్త పరిధి అలానే వ్యాసార్థము వ్యాసము వీటన్నిటి గురించి మీరు హైయర్ క్లాసుల్లో నీట్గా తెలుసుకుంటారు సో మనకి ఇక్కడ కేంద్రానికి ఓ అని అలానే ఈ వ్యాసార్థానికి ఆర్ అని ఇచ్చాము వృత్త పరిధి అంటే దీని చుట్టూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దీన్ని అంతటినీ మనం వృత్త పరిధి అని చెప్తాం ఓకేనా 
నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా టాన్గ్రామ్ను తయారు చేయండి వాటితో వివిధ ఆకారాలను పేర్చండి ఓకేనా ఇక్కడ మనం టాన్గ్రామ్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి దీన్నే మనం టాన్గ్రామ్ అని చెప్తాము సో టాన్గ్రామ్లో మనకి ఏడు రకాలైన షేప్లు అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారా ఇదొక రకమైనది ఇది రెండు ఇది మూడు ఇది నాలుగు ఇది ఐదు ఇది ఆరు ఇది ఏడు వివిధ రకాలంటే ఏడు రకాలైన షేపులతో మనకి ఉంటాయి వీటితో మనం వివిధ రకాలైన అమెరికలను మనం తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి వేల్ వేల్ అనేది ఒక దాన్ని మనం తయారు చేసుకున్నాం అంటే తిమ్మింగళం సో ఇక్కడ మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు అలానే ఎలిఫెంట్ ఓకేనా అలానే డాగ్ క్యాట్ లయన్ సీల్ క్యామెల్ పాండా హాస్ క్రాబ్ బేర్ కంగారు వీటిని మనం ఈ తాన్గ్రామ్లో ఉండేటటువంటి ఈ ఏడు రకాలైన షేపులతో మనం తయారు చేసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్వీ మదింపు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ వర్క్స్ టెన్ చూసినట్లయితే మీ పరిసరాల్లో మీరు గమనించిన వస్తువుల ఆకారాలను పట్టికలో ఇచ్చిన అంశాల ఆధారంగా నింపండి సో మనకి ఇక్కడ ఆకారాలు ఇచ్చారు దీర్ఘ చతురస్రాకారం చతురస్రాకారం వృత్తాకారం త్రిభుజాకారం సో ఆకార చిత్రం అనేది ఇక్కడ మనం గీసుకుంటాం దీర్ఘ చతురస్ర ఆకారంలో మనం ఏమేమి చూస్తాము చతురస్ర ఆకారంలో ఏమేమి చూసాము వృత్తాకారంలో ఏమేమి చూసాము త్రిభుజాకారంలో ఏమేమి చూసాము ఇక్కడ మనం ఆకార చిత్రాలు రాసుకుంటాం అలాగే ఆకారంలో ఉండేటటువంటి వస్తువులు ఇక్కడ రాసుకుంటాం సో బ్లాక్ బోర్డ్ నల్లబల్ల టైల్స్ మన తరగతి గదిలో ఉండే టైల్స్ అలానే మనకి ఈ స్టాంప్స్ ఉంటాయి కదమ్మ మన ఫస్ట్ స్టాంప్స్ అలానే అంటే చతురస్ర ఆకారంలో ఉండేటటువంటి వారు అనమాట సో వృత్తాకారంలో మనకి పరిసరాలకు కనిపించే గాజులు టైర్స్ టైర్లు ఇటువంటివి మనకి వృత్తాకారంలో కనిపిస్తాయి ఓకేనా అలానే త్రిభుజాలకు త్రిభుజాకారంలో ఉండేటటువంటి మన ఐస్ క్రీమ్ కోన్ ఇటువంటివి మనకి త్రిభుజాకారంలో కనిపిస్తాయి వాటిని ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఆకారాలకు అంచులు మూలలు కలపండి సో దిగ్గ చతురస్రాకారానికి అంచులు నాలుగు ఉంటాయి నాలుగు మూలలు ఉంటాయి నాలుగు అంచులు ఉంటాయి నాలుగు మూలలు ఉంటాయి ఓకేనా వృత్తాకారానికి అంచు ఒకటే ఉంటుంది అలానే మూలలు అనేవి దీనికి ఉండవు అలానే త్రిభుజాకారానికి మూడు అంచులు ఉంటాయి అలానే మూడు మూలలు అనేవి ఉంటాయి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఆకారాలకు చుట్టుకొలతలను కనుగొనండి సో చుట్టుకొలతలు అనేవి ప్రతి భుజానికి మనం ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అనేది ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు సో వీటన్నిటిని మనం కూడినట్లయితే మన చుట్టుకొలత అనేది వస్తుంది త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ వీటిని మనం కూడినట్లయితే నైన్టీన్ సిఎం అనేది వస్తుంది ఓకేనా పంతొమ్మిది సెంటీమీటర్లు వీటిని కూడా సిక్స్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ వీటిని మనం కూడినట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది వస్తుంది సో సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సో అక్కడ మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి సో ఐదు ఆరుల ముప్పై సెంటీమీటర్లు అనేది చుట్టుకొలత అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత యాభై సెంటీమీటర్లు అయితే దాని పొడవ పదిహేను సెంటీమీటర్లు అయితే దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వెడల్పు ఎంత సో దీర్ఘ చతురస్రం చుట్టుకొలత అనేది యాభై సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు సో చుట్టుకొలత టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు యాభై సెంటీమీటర్లు సో మనకి ఇక్కడ పొడవు పదిహేను సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు వెడల్పు అనేది మనకి బి తెలియదు కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎల్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అయితే మనకి ఈ ఫిఫ్టీ అనేది ఇక్కడ టూ అనేది గుణిస్తుంది కదమ్మా ఇటువైపు వస్తే బాగేస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ బై టూ అవుతుంది సో రెండు ఒకట్ల రెండు ఇరవై ఐదుల సో ఇక్కడ ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు అయితే సో బి ఈక్వల్ టు ఇరవై అక్కడ ప్లస్ అంటే ఇటువైపు వస్తే మైనస్ అవుతుంది సో ఇరవై ఐదు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇటువైపు వస్తుంది కదా ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తుంది సో ఇరవై ఐదులో పదహారు తీసేస్తే పది ఉంటుంది ఓకేనా సో బి అనేది వెడల్ ఎంత అవుతుందమ్మా పది సెంటీమీటర్లు అనేది అవుతుంది ఓకేనా మనకి అడిగింది ఏంటి వెడల్ అనేది ఎంత అని కనుక్కోమన్నారు సో మేము వెడల్ అనేది కనుక్కున్నాం ఓకే అన్ని భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉన్న త్రిభుజం చుట్టుకొలత పదిహేను సెంటీమీటర్లు అయితే ఆ భుజం పొడవు ఎంత సో అన్ని భుజాలు సమానంగా ఎందులో ఉంటాయమ్మా చతురస్రంలో ఉంటాయి సో చతురస్రం యొక్క మనకి 
చుట్టుకొలత ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి సారీ త్రిభుజం అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉన్న త్రిభుజం చుట్టుకొలత సో ఇక్కడ భుజం అనేది త్రిభుజం భుజం అనేది ఏ అనుకుంటే మనం త్రిజ త్రిభుజం చుట్టుకొలత చూసినట్లయితే త్రీ ఏ అవుతుంది అంటే మూడు ఇంటూ ఏ భుజం కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ అవుతుంది కాబట్టి ఇచ్చిన లెక్కలో మనకు త్రిభుజం చుట్టుకొలత ఎంత ఇచ్చారంటే త్రీ ఏ అనేది ఫిఫ్టీన్ సే ఏం అవుతుంది సో మూడు ఇంటూ ఏ మూ మూడు ఇంటూ ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అయితే ఏ అనేది మూడు ఇక్కడ గుణిస్తుంది కదమ్మా ఇటువైపు వస్తే బాగిస్తుంది సో ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఓకేనా మూడు ఒకటి మూడు మూడు ఐదుల పదహైదు సో ఐదు అవుతుంది ఒక భుజం అనేది ఐదు సెంటీమీటర్లు అనేది అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన గ్రిడ్ పేపర్లో ఆరు యూనిట్ల భుజం కలిగిన చతురస్త్రం గీయండి ఆ చతురస్త్రం చుట్టుకొలకి ఎంత ఈ గ్రిడ్ పేపర్లో ఆరు యూనిట్లు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు యూనిట్లు ఉండేటట్టు ఉంటే అలానే ఇటువైపు కూడా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు చతురస్త్రం అంటే నాలుగు వైపులు సమానంగా ఉండాలి కాబట్టి ఆరు యూనిట్లు పొడవు ఆరు యూనిట్లు వెడల్పు తీసుకున్నాం చతురస్త్ర భుజం అనేది ఆరు యూనిట్లుగా తీసుకుంటే చతురస్త్ర చుట్టుకొలత అనేది ఫోర్ ఏ అవుతుంది సో నాలుగు ఇంటు భుజం కాబట్టి నాలుగు ఇంటు ఆరు అనేది ఒక భుజం ఎంత ఉంటుంది అమ్మా ఒక భుజం యొక్క యూనిట్లు ఆరు యూనిట్లు సో నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు అనే మనకి ఈ చతురస్త్రం యొక్క చుట్టుకొలత అనేది అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక టేబుల్ పై తలం ఒక టేబుల్ తలంపై ఇరవై తెల్ల కాగితాలను పక్క పక్కన మొత్తంగా తలం అంతా పేర్చారు అయితే టేబుల్ యొక్క తలం వైశాల్యం ఎంత అంటే పక్క పక్కన పేర్చారు కాబట్టి ఇరవై ఇరవై తెల్ల కాగితాలు అనేవి అక్కడ వైశాల్యం అవుతుంది ఓకేనా ఇరవై తెల్ల కాగితాల వైశాల్యం అనేది సమానం అవుతుంది ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇచ్చిన గ్రిడ్ పేపర్లో ఐదు యూనిట్ల పొడవు నాలుగు యూనిట్ల వెడల్పు గల దీర్ఘ చతురస్రం గీయండి ఆ దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఓకేనా ఇక్కడ మనకి పొడవు అనేది ఐదు యూనిట్లు సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఈ ఐదు యూనిట్లు పొడవు తీసుకున్నాం అలానే వెడల్పు నాలుగు యూనిట్లు సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు యూనిట్లు వెడల్పు తీసుకొని ఒక చిత్రాన్ని గీసాం వాటికి పెయింట్ చేసాము సో పొడవు ఐదు యూనిట్లు వెడల్పు నాలుగు యూనిట్లు అయితే దీర్ఘ చతురస్రం వైశాల్యం అనేది ఏరియా మనకి ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి భుజం పొడవు ఇంటూ వెడల్పు సో ఐదు యూనిట్లు పొడవు ఇంటూ నాలుగు యూనిట్లు వెడల్పు మనం గురించినట్లయితే ఐదు నాలుగుల ఇరవై చదరపు యూనిట్లు అనేది మనకి ఈ దీర్ఘ చదరస్యం యొక్క వైశాల్యం అనేది అవుతుంది అర్థమవుతుందమ్మా ఓకే పిల్లలు ఈరోజుతో ఈ జామితి లెసన్ యొక్క వర్క్షీట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క